வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியியல் கார்போக்சிலிக் அமிலங்களுடைய ஐயூபேக் பெயரிடும் முறையை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரியா எப்போவுமே ஐயூபேக் பெயரிடும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த சேர்மத்தில் இருக்கிற கார்பன் அணுக்களை முதல்ல கவுண்ட் பண்ணணும் இல்லையா கவுண்ட் பண்ணி அதில் நீண்ட சங்கிலி தொடரை செலக்ட் பண்ணணும் அந்த நீண்ட சங்கிலி தொடரில் இந்த வினைச்செயல் தொகுதி வரணும் இப்போ கார்போக்சிலிக் அமிலங்களுடைய வினைச்செயல் தொகுதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஓஓஹெச் ஸோ இந்த வினைச்செயல் தொகுதியில் இந்த சிஓஓஹெச்சில் கார்பன் வர்றதுனால எப்போவுமே இந்த கார்பனுக்கு ஒன்று அப்படிங்கிற நம்பரை கொடுத்துடணும் சிஓஓஹெச்சில் வருது இல்லையா அந்த கார்பனுக்கு ஒன்றுன்ற நம்பரை கொடுத்துட்டு நீண்ட சங்கிலி தொடரை நம்ம செலக்ட் பண்ணி அப்போ அந்த சிஓஓஹெச்சுக்கும் சேர்த்து எந்த எத்தனை கார்பன் அணுக்கள் இருக்குதோ அதை வந்து நம்ம மூலப்பெயராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணி இந்த அமிலத்துக்கு ஆயிக் அமிலம் இப்போ பென்டேன்னா பென்டன் ஆயிக் அமிலம் அப்படிங்கிற பின்னோட்டை சேர்த்து சப்போஸ் அந்த நீண்ட சங்கிலியில் நேர் சங்கிலியில் ஏதாவது பதிலி வந்தால் அந்த பதிலி எந்த பொசிஷனில் வருதோ அதை முன்னோட்டாக சேர்த்து மொத்தமாக இந்த கார்போக்சிலிக் அமிலத்தினுடைய ஐயூபேக் பெயரை நம்ம வைக்கலாம் சரியா இப்போ சில சேர்மங்களுக்கு ஐயூபேக் பெயரிடும் முறை எப்படி வைக்க போகிறோம் எப் பெயர்களை எப்படி வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே இப்போது இந்த அட்டவணையில் முதல் சேர்மத்தை பாருங்கள் ஹெச்சிஓஓஹ் அப்போ நம்ம கார்பன் வந்து ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்குது ஸோ ஒரு கார்பன் இருக்கிறதுனால இதனுடைய மூலப்பெயர் வந்து மீத்தேன் அமிலம்ன்றதுனால ஆயி கமிலம் சேர்க்கணும் அப்போ இந்த சேர்மத்தோட ஐயூபேக் பெயர் வந்து மெத்தனாயி கமிலம் ஆனா இந்த சேர்மத்துக்கு ஒரு பொது பெயர் இருக்கு அந்த பெயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெச் சிஓஹெச் ஹெச் வந்தாலே ஃபார்மிக் அமிலம் ஃபார்மிக் அமிலம் இப்ப அடுத்த சேர்மத்தை பார்ப்போம் அடுத்த சேர்மத்தில் பாருங்க ரெண்டு கார்பன் இருக்கு அப்ப அதனுடைய மூலப்பெயர் ஈத்தேன் ஸோ எத்தனாயிக் அமிலம் ஸோ ஈத்தேன் அப்படின்னா எத்தனாயிக் அமிலம் இப்ப இதோட பொது பெயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அசிட்டிக் அமிலம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அசிட்டிக் அமிலம் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் தான் அசிட்டிக் அமிலம் சரியா அடுத்த சேர்மத்தை பாருங்க சிஹெச் த்ரீ ட்வை சிஹெச் சிஓஓஹெச் அப்ப இதை பிரிச்சு போட்டா நமக்கு கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி இருக்கும் நான் இப்ப பிரிச்சு போடுறேன் இந்த ஃபார்முலாவை சிஹெச் த்ரீ ட்வைஸ் சிஹெச் சிஓஓஹ் இது நம்ம எப்படி போடலாம்னா இந்த சிஹெச் த்ரீய பிரிச்சு போடலாம் ஸோ சிஹெச் சிஓஓஹ் இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ ரெண்டில் இன்னொரு சிஹெச் த்ரீ அப்போ நீண்ட சங்கிலின்னு பார்க்குறப்ப இதுதான் நீண்ட சங்கிலி இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போ ப்ரொப்பன் ஆயி கமிலம் சரியா ப்ரொப்பேன் ஆயி கமிலம் சேர்க்கணும் ரெண்டாவது பொசிஷனில் மெத்தில் இருக்கு அதனால் இந்த சேர்மத்தோட ஐயூபேக் பெயர் வந்து டூ மெத்தில் ப்ரொப்பனாயிக் அமிலம் டூ மெத்தில் ப்ரொப்பனாயிக் அமிலம் சரியா இப்போ இந்த சேர்மத்துக்கான பொது பெயர் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே இந்த மாதிரி ரெண்டாவது கார்பனில் சிஎஸ் த்ரீ வந்துச்சுன்னா அதை ஐசோன்வோ ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கார்பன் இருக்கு அப்போ இதனுடைய சாதாரண பெயர் அதாவது பொது பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ பியூட்டரிக் அமிலம் இல்ல பியூட்ரிக் பியூட்ரிக் சரியா அமிலம் இதுதான் வந்து அதனுடைய பொது பெயர் இப்ப அடுத்த சேர்மத்துக்கு போலாம் இப்ப அடுத்த சேர்மத்துல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அசிட்டிக் அமிலம் சிஹெச் டூ சிஓஓஹ் என்பது அசிட்டிக் அமிலம் இந்த அசிட்டிக் அமிலம்ல பினைல் தொகுதி இருக்கு அதனால இதோட பொது பெயர் என்னன்னா பாருங்க ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாவது கார்பன்ல இருக்கு ஸோ டூ பினைல் இல்ல சிம்பிளி பினைல் அசிட்டிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா பினைல் 
இது பொது பெயர் பயு பேக் பெயர்னு என்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்பர் கொடுத்தாகணும் இப்போ இதில் வந்து சிஹெச் டூ சிஓஹெச் இது முதல் கார்பன் இது ரெண்டாவது கார்பன் ஸோ ரெண்டாவது கார்பனில் ஃபினைல் தொகுதி இருக்குது அதனால் டூ ஃபினைல் இதில் எத்தனை கார்பன் இருக்குது ரெண்டு கார்பன் இருக்குது அப்போ இது எத்தனோ ஐ கமிழம் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் நம்ம போட்டு குழப்பிக்கக்கூடாது இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் சரியா அடுத்தது இந்த சேர்மத்தை பாருங்கள் இதுக்கு பியூட்ரிக் அமிலம்னு பேர் ஏன்னா நாலு கார்பன் இருக்குது நேர் சங்கிலி அப்போ இதுக்கு பியூட்ரிக் அமிலம் சரியா இதோட ஐயோ பேக் பாருங்க நாலு கார்பன் இருக்கு அப்ப பியூட்டேன் பியூட்டநாய்க் அமிலம் பியூட்டநாய்க் அமிலம் ஓகே இப்ப அடுத்தது இந்த மாதிரி கேட்டகரிக்கு வரும் இப்ப இந்த சேர்மங்கள் எல்லாத்திலுமே பாருங்க ரெண்டு சிஓஓ இருக்கு சரியா ரெண்டு சிஓஓ இருந்தா அது டை கார்பாக்சிலிக் அமிலம்னு பேரு சரியா இப்போ இதுக்கு வந்து பொது பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சாலிக் அமிலம் ஆக்சாலிக் அமிலம் அப்போ ஆக்சாலிக்னா ஓல் ஆரம்பிக்கும் இது ஏன் இங்கிலீஷில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் எழுதுறன்றத நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு கார்பன் இருக்கு இப்போ ரெண்டு கார்பன் இருந்தால் ஈத்தேன் சரியா அப்போ ஈத்தேன் ஒன்று ரெண்டில் ஆய் கமிலம் இருக்கு ஸோ ஒன் கமா டூ ரெண்டு ஆயிக்கு அப்போ டை யாயிக் அமிலம் சரியா இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ரெண்டு கார்பாக்சிலிக் அமில தொகுதி இருக்கு ஆனால் ஒரு சிஹெச் டூ வந்திருக்கு இதுக்கு வந்து அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ மூணு கார்பன் இருக்கு மூணு கார்பன் இருந்தால் என்னது ப்ரொப்பேன் சரியா ப்ரொப்பேன் ஆனால் கார்பன் எங்கே இருக்குது ஒன் த்ரீயில் இருக்குது எது இந்த டை கார்பாக்சிக் அமிலம் அப்போ இது ஒன் த்ரீ டை ஆயிக் அமிலம் டை ஆயிக் சேர்க்குறப்ப யாயிக் டை ஆயிக் அமிலம் இப்போ இதோட பொது பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெலானிக் அமிலம் மெலானிக் அமிலம் சரியா ஸோ இப்போ அடுத்த சேர்மத்தை பாருங்கள் ரெண்டு சிஹெச் டூ இருக்குது அப்போ இங்கே ரெண்டு கார்பன் இருக்குது இங்கே ரெண்டு கார்பன் இருக்குது மொத்தம் நாலு கார்பன் இருக்குது அப்போ ஒன் இங்கே ரெண்டு கார்பனுக்கு டூ த்ரீ இது ஃபோர் அப்போ இது வந்து என்னது நாலு கார்பன் இருந்தால் பியூட்டேன் சரியா பியூட்டேன் ஒன் ஃபோர் டை யாயிக் அமிலம் டை யாயிக் அமிலம் ஒன் ஃபோர் டையாயிக் அமிலம் இதனுடைய பொது பெயர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சக்சினிக் அமிலம் சக்சினிக் அமிலம் ஸோ இதோட பேர் வந்து மெலானிக் அமிலமா எம்ல ஆரம்பிக்கும் இதோட பேர் வந்து ஓல ஆரம்பிக்கும் இதோட பேர் வந்து எம்ல ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது சக்சினிக் அமிலம் எஸ்ல ஆரம்பிக்கும் சரியா இப்போ அடுத்த சேர்மம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு அப்போ மொத்தம் அஞ்சு இருக்கு அஞ்சு கார்பன் அப்போ அஞ்சு கார்பன் இருந்தால் பென்டேன் கரெக்டா ஸோ பென்டேன் பென்டேன் இது ஒன்று கடைசி இது அஞ்சாயிடும் அப்போ பென்டேன் ஒன் ஃபைவ் டைஆயிக் அமிலம் இப்போ இதோட பொது பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுட்டாரிக் அமிலம் குளுட்டாரிக் குளுட்டாரிக் அமிலம் அப்போ எதில் குளுட்டாரிக்னா எந்த லெட்டரில் ஆரம்பிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீல் ஆரம்பிக்கும் சரியா ஜீல் ஆரம்பிக்கும் ஸோ அடுத்த சேர்மம் பாருங்கள் நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு கார்பன் இருக்கு அதனால் ஹெக்சேன் ஹெக்சேன் இது வந்து ஒன்றாவது கார்பன் இது ஆறாவது கார்பன் ஆகிடும் அப்போ ஒன் சிக்ஸ் டை யாயிக் அமிலம் இப்போ ஹெக்சேன் ஒன் சிக்ஸ் டையாயிக் அமிலம் இதோட பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 
அடிப்பிக்கமிழம் பொது பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பிக்கமிழம் அப்போ அடிப்பிக்கமிழத்தோட பெயர் வந்து இங்கிலீஷில் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஏழு ஆரம்பிக்கும் சரியா ஸோ இது எல்லாமே டைகார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைகார்பாக்சிலிக் அமிலத்தில் ரெண்டு சிஓ வச்சுருக்கும் சிஎஸ் டூ இருக்காது அடுத்ததில் ஒரு சிஎஸ் டூ அடுத்ததில் ரெண்டு சிஎஸ் டூ அடுத்ததில் மூணு சிஎஸ் டூ அடுத்தது நாலு சிஎஸ் டூ அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை ஈஸியாக நம்ம எழுதிடலாம் ரெண்டு சிஓ வச்சு போட்டு அடுத்ததுக்கு ஒரே ஒரு சிஎஸ் டூ போடுவீங்க நடுவில் அடுத்தது ரெண்டு போடுவீங்க அடுத்தது மூணு போடுவீங்க அடுத்தது நாலு போடுவீங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலா எழுதுறது கஷ்டம் கிடையாது இந்த பொது பெயரை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டம் ஐயுபேக் நே நேமை கூட கஷ்டம் கிடையாது ஏன்னா ஈத்தேன் ப்ரோப்பேன் பியூட்டேன் பென்டேன் எக்ஸேன் வந்துட போது முதல் கார்பனும் ரெண்டாவது கார்பன் ரெண்டுக்கு ரெண்டு கார்பன் இருந்தால் ஈத்தேன் மூணு கார்பன் இருந்தால் ப்ரோப்பேன் நாலு கார்பன் இருந்தால் பியூட்டேன் அஞ்சு கார்பன் இருந்தால் பென்டேன் ஆறு கார்பன் இருந்தால் எக்ஸேன் ஸோ இந்த நம்பரிங் கூட ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆனால் இந்த பொது பெயரை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஓஎம்எஸ்ஜிஏ ஸோ தமிழில் பேர் இருக்குது அதை வச்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட் லெட்டர் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆர்டரை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம ஓ எம் அடுத்தது எம் அடுத்தது எஸ் அடுத்தது ஜி அடுத்தது ஏ இப்போ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஓ மை எம்முக்கு மை எஸ்ஸுக்கு ஸ்வீட் ஜிக்கு குட் ஆப்பிள் இதை ஓ மை ஸ்வீட் குட் ஆப்பிள் இதை மாற்றவே கூடாது அப்போ ஓனா உங்களுக்கு தெரியணும் ஓனா ஆக்சாலிக் ஆசிட் எம்னா மெலானிக் ஆசிட் மட்டும்தான் எஸ்னா சக்சினிக் ஆசிட் ஜீனா குளுட்டாரிக் ஆசிட் ஏனா அடிப்பிக் ஆசிட் ஸோ ஓ மை ஸ்வீட் குட் ஆப்பிள்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓ ஃபஸ்ட்டு ஆக்சாலிக் வரும் அடுத்தது மெலானிக் வரும் அடுத்தது சக்சினிக் வரும் அடுத்தது குளுட்டாரிக் வரும் அடுத்தது அடிப்பிக் ஆசிட் வரும்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் இந்த அமிலங்களினுடைய ஐயூபேக் பெயரிடும் முறை ஓகே